Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем наш цикл о секретах миллионеров. И сегодня мы поговорим о важном таком аспекте в достижении целей, как бы в успешности в целом, ну и в частности, вот там, где касается там, зарабатывания денег. Человеку свойственно искать причины того, что происходит, где-то вне себя, понимаете, то есть как бы есть презумпция моей невиновности, вот я не виноват, я хороший, я все делал замечательно, а если это не получилось, то это не из-за меня, это вот из-за них, вот это вот какие-то силы могут быть, начиная от там мировой закулисы и кончая соседом там, который э, в замочную скважину подсматривает. Понимаете? Все, что угодно может быть, но это не я. Я не виноват, я все хорошо сделал. Значит, что при этом происходит? При этом происходит то, что <coughs> вы могли бы скорректировать свои действия в сторону более высокой эффективности. Но поскольку вы не признаете того, что вы должны это сделать, того, что это нужно сделать, а вы говорите, это же не из-за меня все, это же из-за них, мы же не можем других людей изменить. И получается, что ничего делать не надо. На самом деле, конечно, бывает, что кто-то участвует в наших делах негативно тоже. Ну, не в смысле он там заклинаниями какими-то, ну, ну, бывает. Бывает, люди там странные вещи творят. Все может быть. Но вопрос только в том, что... Есть факторы внешние и есть факторы внутренние. И те, и другие присутствуют. И те, и другие присутствуют. Поэтому ну, сосредоточься на тех, которые у тебя так сказать, в зоне досягаемости. Вот то, что твое, и то, что ты можешь, ты сделай. Потому что сетовать на то, что кто-то где-то чего-то там не обеспечил или там помешал в условиях, когда ты не сделал того, что должен был сделать, так а как же результат будет? Ну, и даже если он не будет полным, но ты что-то сделал лучше, чем мог, чем делал раньше, да, то есть уже будет лучше. Тут есть еще один интересный момент. Дело в том, что когда человек делает свою часть, да, то внешние, как бы такие, внешние силы, они ему начинают помогать. То есть помогать вообще можно только тому, кто сделал свою часть. Если он свою часть не сделал, вот он говорит, дайте мне, помогите мне, а что ты сделал? Ничего. Говорит, ну а в чем же тебе можно, тебе же помочь-то нельзя, можно за тебя сделать, да. Ну а кому-то нужно за тебя делать. Это уже как бы благотворительность какая-то начинается. А если ты занят каким-то делом, тем более ты хочешь деньги зарабатывать, тем более ты хочешь какой-то статусности, может быть, там, чуть, ну что тебе надо в жизни, вот, вот ты этого хочешь. А кто же тебе поможет, если ты не делаешь свое, ты говоришь, помогите мне, имея в виду, сделайте за меня. Значит, в первую очередь надо делать за себя. Вот, допустим, даже ты на работе. Вот вопрос возник. Ты можешь пойти к менеджеру и сказать, а вот у меня вопрос. Но это неправильный путь. Ты должен сначала пойти покопаться, посмотреть, что есть. Во-первых, ну вот, скажем, в нашем деле, я могу сказать, там, в айтишных делах, 90% что ты ответ сам найдешь. Значит, если ты не найдешь ответ, то ты накопался, у тебя возникло много всего вокруг этого вопроса, и ты уже можешь пойти там, к менеджеру и сказать, слушай, я без тебя не разберусь. Ты посмотри, вот это так, это так, здесь говорят так, здесь говорят так. Где? Где решение? И он говорит, о, -о, -о какой классный чувак пришел, какой классный вопрос он задал. Понимаете? Мало того, что вы ответ получите, вы еще и получите, ну, определенное такое хорошее, позитивное отношение со стороны других людей, которые скажут, да, вот это вот, вот это. Все бы такие вопросы задавали, понимаете? Все бы вот такими ребятами были. Потому что... Вот эта манера брать на себя да, и не сваливать на других, она, в общем-то, не очень распространенная. Потому что человек, который не достигает результата, да, ну, я не знаю, хорошее ли слово лузер, оно само по себе там негатив несет. Ну, в общем, такой недостигатель такой, да. Он, может, и просто и не пытался, и не хотел, и интереса не было. Но вот, вот люди, которые не достигают результата, это люди, которые никогда не берут на себя, почему э, не было результата. Он говорит, ну, обстоятельства, ну, вот там не мог то, не мог это и так далее. А, а другие люди рядом с ним в тех же обстоятельствах, причем зачастую в намного 
более тяжелых обстоятельств находят пути, потому что берут на себя. То есть ключевым в этом во всем является брать на себя. Вот у меня сейчас есть очень интересная там студентка, так назовем. Я вот как-то все, знаете, не решусь а, то ли выгнать ее, то ли, то ли все-таки как-то пока не выгонять. Но вот такой человек все время в претензии, знаете, все время в претензии. Причем в претензии, как бы сказать, ну не обоснованы, ну совсем. Вот, ну там типа, почему я, значит, заплатив за курс, должна там брать себе там еще репетиторов, которые мне что-то объясняют, чего я не понимаю. То есть, грубо говоря, почему заплатив за курс, где в группе 300 человек, ну, собственно, и цена такая. Вот. Почему я должна брать репетитора, который со мной занимается индивидуально? И еще деньги дополнительно тратит. Ну, потому, ну, ну, потому что есть индивидуальный курс. Да? Вот, индиви... Один на один. А есть в небольшой группе, а есть в большой группе, а есть... Э, сидишь в, ле... в лекционной аудитории, там тысячу человек, еще и онлайн, там и 10 тысяч, и 50 тысяч. Ну, как же? Ну, же другая цена всюду. И, и человек постоянно в претензии. И вот буквально... И как бы... Ну, я не знаю. В общем, ну вот все на свете, и человек в претензии, в претензии, в претензии, в претензии. Слушай, ну ты же учиться пришел. Я хочу сказать, что это довольно редкий случай. Но вот я могу сказать, таких вот, ну, на тысячу человек один. Но поэтому я думаю, она может выгнать нафиг, чтобы не сморачиваться. Но а, таких можно только выгнать. На самом деле, если человек последователен в этом, Понимаете? Бывает, что он мечется, бывает, что он там... Ну, ну, всяко бывает. Мы взрослые люди, и мы понимаем, что нужно вникать в обстоятельства, да? Но бывает уже какая-то черта, когда ты понимаешь, что, ну, ну все. Кстати, кстати, если вы хотите быть успешным как бы в бизнесе, да, а имеется в виду бизнес не только, когда вы с людьми работаете, не только, когда это большой бизнес или там маленький, но любая деятельность, даже если вы просто менеджер там где-то в компании по найму, ну или вы там, скажем, занимаетесь своими инвестициями там на рынке там ценных бумаг или там с недвижимостью там или еще что-то, стартапчик у вас какой-то свой. Если вы не научитесь отрезать там, где надо отрезать, вовремя, и резко вы далеко не уйдете, все это на вас повиснет и будет на вас висеть. То есть научиться сказать нет, умение сказать нет, одно из важнейших умений человека, который реально чего-то достигает. Потому что каждое, каждое нет, которое вы не сказали вовремя, это якорь у вас на ногах. И тому человеку, которому вы вот этот якорь бросили, да, и он вас тянет, и, и он там с той стороны, ему тоже с вами нехорошо. То есть отрубить этот якорь правильно и для вас, и для него тоже. Гуманизм не в том, чтобы держать его на этом якоре, и все равно он не получит того, что хочет. И вы не получите того, что вы хотите. Понимаете? И вот это вот отношение токсичное, в обе стороны токсичное, оно, оно непродуктивно. То есть очень важно отрубить. Это, это, это важно и для вас, и для него, для всех. Так вот, я к чему говорю, что я в своей жизни, будучи человеком мягким очень, и таким, который, ну, знаете, хочется, чтобы все вокруг рады были, знаете, вот, эм, я долго шел к тому, чтобы научиться сказать нет, то есть я так говорил нет, знаете, что люди думали, что это так может быть, знаете, так maybe, да, и, и начинали меня додавливать, вот, а я знал, что нет, я понимал, что нет, но не мог толком сказать нет, потому что, ну, вот не мог, потому что вот такой был мягкотелый, я и сейчас добрый и, и мягкий, и нежные и все такое но просто я понимаю что когда ты работаешь значит есть есть точка дальше которой ты не идешь иначе будет хуже вот. так вот возвращаясь к, к этому ко всему значит ты взял на себя и ты тащишь если ты не взял и ты не потащил и ты не соответствуешь в плане как бы следования эффективным методом функционирования ты пропадешь и вот эффективные методы функционирования состоят в том, что ты забываешь про комфорт-зон. Успешный человек – это человек, который легко выходит из комфорт-зон. Не то, что вот выходит, я против того, что он вышел, там посидел немножко и обратно заскочил. Нет, он расширяет свой комфорт-зон. Он не говорит, у меня тут комфорт-зон, я за нее не выхожу. Он, он просто включает в этот комфорт-зон другие вещи и как бы растет, развивается в этом смысле. Так вот, он, он легко, так сказать, с этой комфорт-зон работает. Он легко берет на себя ответственность, ну, понимая, что он делает. И он никогда не сваливает 
ответственность на других. Потому что если вы будете сваливать ответственность на других, с вами никто никогда не будет работать. А в одиночку вы мало чего добьетесь. И кроме того, даже в одиночку, если вы не выполняете то, что вы должны выполнять, а вот куда-то все, все, кто-то виноват, значит, значит, все, значит, на этом все закончилось. Л эм, в практическом плане, каждый раз, когда вы хотите сказать, что кто-то что-то не сделал, виноват, еще что спросите себя, да, спросите, я что мог сделать? Вот было ли что-то, что я мог сделать? Может быть, не все, может быть, не так много, но хоть что-то я мог сделать или не мог. Если было что-то, что вы, ну или есть что-то, что вы можете пойти и сделать, вот пойдите и сделайте. И у вас времени не будет на то, чтобы на других все это дело валить. И вы увидите, что если даже там в одном случае из десяти вы найдете что-то, что можно пойти и сделать, вы увидите, как драматически изменится ваша жизнь к лучшему. Тут немножко, тут немножко, тут немножко. Все складывается из немножко. Самое главное, это привычка, это навык. Не валить на других, а искать, что можно сделать. Это единственный позитивный, э, как бы сказать, конструктивный, конструктивный путь. За пределами конструктивного пути есть коллапс. Вот, вот, собственно, и все. Заслуженный, такой нормальный, как бы... Э, ничего сложного я не сказал. Я, я даже не думаю, что вам там, если захочется возразить, вы там что-то сильное такое можете возразить. Ну, ну, конечно, можно при желании, да. Но... Мысль не хитрая, а сложность в применении. Сложность в том, чтобы вот сказать себе, я вот сейчас пойду и буду искать. Вот кто там гад? Вот этот гад. А что? А мог я что-то сделать? Я вас уверяю, что вы могли. Я вас уверяю, что вы очень даже могли. Каждый раз. Это не важно, с жена, теща, там, с детьми, с соседями. Там, я не знаю, э, ну, кто там, кто там чего еще, где он вам помешал. Вот, начальник э, дурак. Начальник всегда дурак. Ну и что? А что теперь делал? Ну вот работаешь с тем, который есть. Ну не всегда, конечно, не всегда. Бывает, у меня бывали замечательные начальники, совершенно мне, мне везло в этом смысле. Ну бывает, ну да, начальник, вот такой начальник. Вот работаешь с тем, кто есть. Будь конструктивным. Меня начальник всегда любили. Вы знаете, были хорошие, были плохие. Но, в общем-то, они всегда меня любили. А, потому что я естественным образом, естественным образом не залезал в их дела. Вот я занимался тем, чем положено, занимался с удовольствием, да? креативненько, так, эффективненько, продуктивненько. И, конечно, я там тут ляпал и там ляпал, ну, молодым парнем был, что я там, конечно. Но, тем не менее, они как бы видели настроение, они видели вектор. Я говорю, о, вот нормальный чувак, пусть работает. Поэтому ищите способ быть в хорошем настроении, ни на кого не валить. И делать то, что можно сделать по максимуму. Не старайтесь срезать, отвалить там, и так далее. Вот взял на себя и тащишь по максимуму. Не значит, что с потерей здоровья. Нет. По максимуму тех возможностей, которые у тебя есть. Вот, собственно, вот и, и все. Там ничего больше не надо. И весь мир тебе улыбнется. Потому что, потому что таких людей, которые берут на себя по максимуму и на кого не сваливают, их мало. Их очень мало. И сколько бы вы там ни косячили тут и там, вам все простят. Потому что таких, как вы, больше нет. Ну, 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 мало таких. Хорошо? Счастливо.